Gli ecosistemi Un ecosistema è formato da tutti gli esseri viventi e da tutti gli elementi non viventi, aria, acqua e suolo, che si trovano nello stesso ambiente e dalle relazioni che si stabiliscono tra loro. La scienza che studia gli ecosistemi è l'ecologia. Gli ecosistemi possono essere naturali, come un lago, un prato, un deserto, artificiali, cioè costruiti dall'uomo, come un acquario, una serra, una discarica. La vita è ovunque sul pianeta Terra, nell'acqua, nell'aria, sopra e dentro il terreno. Ogni organismo ha bisogno degli altri viventi e degli altri elementi inanimati che trova nell'ambiente. Le relazioni fra esseri viventi Gli esseri che vivono in uno stesso ambiente sono legati in primo luogo dalla necessità di nutrirsi. Alcuni organismi sono mangiati da altri e tutti sono legati fra loro come gli anelli di una catena. Questo tipo di legame viene definito con il termine di catena alimentare. Nella savana convivono numerosi animali, dagli elefanti alle gazzelle, dai ghepardi ai fenicotteri, dai coccodrilli a innumerevoli insetti. Anche il terreno brulica di vita. A seconda del posto nella catena alimentare, gli organismi si definiscono. Produttori non si nutrono di altri organismi, perché con la fotosintesi clorofilliana producono il proprio nutrimento. Consumatori si nutrono di altri organismi. Sono consumatori primari se si nutrono dei produttori, consumatori secondari se si nutrono di altri consumatori. Decompositori si nutrono di resti e rifiuti di produttori e consumatori, trasformandoli in sostanze minerali. Nella savana i produttori sono le piante. Erbe, arbusti, alberi nutrono tutti i consumatori primari, dalle giraffe alle cavallette. I consumatori primari nutrono i consumatori secondari, da quelli grandi, come il ghepardo, a quelli piccoli, come il ragno. Tutti producono resti e rifiuti, e alla fine muoiono. Le carcasse, i resti, nutrono i decompositori. Formiche, vermi, larve, lombrichi, funghi. Nessuna catena alimentare potrebbe esistere senza gli elementi non viventi, le sostanze necessarie alla vita, come l'anidride carbonica o l'ossigeno. Nell'ecosistema lago, numerose catene alimentari hanno anelli in comune. Per questo si parla di rete alimentare. L'ecosistema rimane in equilibrio quando i rapporti fra le quantità dei vari tipi di organismi restano costanti. I produttori devono essere sempre più numerosi dei consumatori primari, e questi devono essere sempre più numerosi dei consumatori secondari. Questo equilibrio è descritto dalla piramide ecologica. Nell'ecosistema lago, alla base della piramide si trovano alghe e altre piante. Sono i produttori, i più numerosi. Al secondo livello ci sono i consumatori primari, meno numerosi. Al vertice ci sono solo pochi consumatori secondari. Se il numero degli organismi di un gradino della piramide ecologica si riduce o aumenta, l'equilibrio dell'ecosistema si rompe. Perché si possa restaurare, deve cambiare anche il numero dei viventi di tutti gli altri gradini.